আসসালামু আলাইকুম एवरीवन वेलकम ব্যাক টু নিলসন শফিন আহমেদ আমরা স্পোকেন ক্লাস করতে করতে অনেকগুলা ক্লাস করে ফেললাম সো আজকে আমি ক্লাসটা শুরু করছি আপনাদের জন্য এন্ড সবাই আশা করি প্র্যাকটিস করছেন ভালো আছেন এন্ড ফ্রেন্ডদের সাথে এটা অনেক শেয়ার করছেন আর অবশ্যই ফেসবুকে ক্লাসগুলো শেয়ার করবেন আর আমি ক্লাস করিয়ে যাব ডোন্ট ওয়ারি আমি হারিয়ে যাব না সো লেটস গেট স্টার্টেড সো আজকে আমরা একটা অ্যাডভান্স ওয়ার্ড শিখব লেটার অন লেটার অন ওয়ার্ডটা কোথায় বলতে হয় পেজ নাম্বার 171 এই বইটা যারা কিনেছেন বাংলাদেশ এন্ড পৃথিবীর বাইরে সরি পৃথিবীর বাইরে না পৃথিবীর ভিতরে যারা যারা আছেন তারা সবাই বইটা খুলে ফেলেন যারা নানান কান্ট্রি থেকে বইটা নিয়েছেন লেটার অন সো অ্যাট লেট টাইম ডিউরিং দ্য সেম পিরিয়ড ডে অর উইক ইটিসি কোনো লেট টাইমে যদি কিছু আপনি করতে চান তখন আপনি লেটার অন বলতে পারেন যেমন আমি পরে আসব তাহলে পরে বুঝাতে লেটার অন বলে যেমন আমি পরে আসব আই উইল কাম লেটার অন তাহলে আমি পরে খাবো আই উইল ইট লেটার অন আমি পরে কথা বলবো আই উইল টক লেটার অন সো আই উইল টক লেটার না বলে আপনি লেটার অন সো আমি এটা পরে করবো লেটার অন আই উইল ডু ইট অথবা আই উইল ডু ইট লেটার অন আপনি আগেও বলতে পারেন পরেও বলতে পারেন এই গেল একটা অ্যাডভান্স ওয়ার্ড নেক্সট আমরা যেটা করব সেটা হলো আমরা কিছু একটা স্ট্রাকচার শিখবো খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা স্ট্রাকচার পেজ নাম্বার ওয়ান জিরো এইট থেকে স্ট্রাকচার নাম্বার ফাইভ জিরো ফোর স্ট্রাকচার নাম্বার কত ফাইভ জিরো ফোর আমার এখানে থাকার কথা তাহলে আই এম সাপোজ টু বি হেয়ার কারো কিছু করার কথা থাকার কথা হওয়ার কথা হলে সাপোজ টু বি বলবেন আমি ফেসবুক থেকেও লাইভে আসি আমি ইউটিউবে শ্যুট করছি তো এই চান্সে যারা ফেসবুক আছেন তারাও এটা শেখেন অ্যান্ড শেয়ার করতে পারেন আমার এখানে থাকার কথা তাহলে আই এম সাপোজ টু বি হেয়ার বলবেন আই এম সাপোজ টু কাম হেয়ার না বলে আপনি বি বলতে পারেন বিটা কিন্তু গো অথবা কাম ক্ষেত্রে ইউজ করতে পারেন তাহলে আমার গুলশানে থাকার কথা আই এম সাপোজ টু বি অ্যাট গুলশান আমার অফিসে থাকার কথা আই এম সাপোজ টু বি অ্যাট অফিস আমার শফিনসে থাকার কথা আই এম সাপোজ টু বি অ্যাট শফিনস ছিল হলে বলবেন আই ওয়াজ সাপোজ টু বি তো আপনারা যারা আই এম সাপোজ টু গো আমার যাওয়ার কথা আই ওয়াজ সাপোজ টু গো আমার যাওয়ার কথা ছিল যারা গো বলেন তারা বি ইউজ করতে পারেন এবং যারা সাপোজ টু মানেই জানতেন না তারা জানেন তাহলে সাপোজ টু মেনে সাপোজ টু বি মানে সাপোজ টু মানে কোনো কিছু করার কথা তাহলে আমার গুলশানে থাকার কথা আই এম সাপোজ টু বি অ্যাট গুলশান আর ছিল হলে বলবেন আই ওয়াজ সাপোজ টু বি অ্যাট গুলশান রাইট তাহলে আপনার এখন থেকে সাপোজ টু বি স্ট্রাকচারটি ইউজ করবেন আমার ধানমন্ডিতে থাকার কথা ছিল তাহলে আই এম সাপোজ টু স্টে অ্যাট ধানমন্ডি না অথবা আই ওয়ান্টেড টু স্টে অ্যাট ধানমন্ডি না অথবা আই ওয়াজ সাপোজ টু কাম অ্যাট ধানমন্ডি না এইভাবে না বলে আপনি একটু অ্যাডভান্স স্টাইলে বলতে পারেন আই এম আই ওয়াজ সাপোজ টু বি অ্যাট ধানমন্ডি আমার উত্তরায় থাকার কথা ছিল আই ওয়াজ সাপোজ টু বি অ্যাট উত্তরা আমার গুলশানে থাকার কথা ছিল আই ওয়াজ সাপোজ টু বি অ্যাট গুলশান আর না হলে বলবেন আই ওয়াজ নট সাপোজ টু বি আর প্রশ্ন করলে বলবেন ওয়াজ আই সাপোজ টু বি তোমার কি গুলশানে থাকার কথা আর ইউ সাপোজ টু বি অ্যাট গুলশান ছিল হলে বলবেন ওয়ার ইউ সাপোজ টু বি অ্যাট গুলশান তাহলে ক্লিয়ার তাহলে তোমার কি গুলশানে থাকার কথা আর ইউ সাপোজ টু বি অ্যাট গুলশান আর ছিল হলে কি বলবেন ওয়ার ইউ সাপোজ টু বি অ্যাট গুলশান এনিওয়েজ এস এস সি স্পোকেন ইংলিশে আমাদের সিক্সটি পার্সেন্ট ডিসকাউন্ট চলছে সপ্তাহে তিন দিন ক্লাস সকাল এগারোটায় বিকাল চারটায় সন্ধ্যে ছয়টায় রাত আটটায় রবিমঙ্গল বৃহস্পতিও হয় শনি সম্বুধ হয় শুক্র শনিও হয় যারা এস এস সি পরীক্ষা দিয়েছে একটা ক্লাস ফ্রি করতে পারবে এখনই কমেন্ট করেন করে আপনারা একটা ক্লাস ফ্রি করেন করে আশা করি ভালো লাগবে তারপর কোনো কোচিংয়ে ভর্তি হন ক্লাস না দেখে সুন্দর মতো ক্লাস না করে কোথায় ভর্তি হয়ে না আর কে ক্লাস করাবে আপনি হয়তো জানেন না আমার সেন্টারে আমি নিজে কিন্তু ক্লাস নেই এটা গেল স্ট্রাকচার নেক্সট আমি আর একটা স্ট্রাকচার শেখাবো সাপোজ টু বি গেল এখন আমরা চলে যাব একটা স্ট্রাকচার করে ফেললাম আপনারা যারা ফেসবুক লাইভে আছেন তারা দেখছেন আমি কীভাবে শ্যুট করি আমি শ্যুটটা কিন্তু আসলে একটা নেই করে ফেলি অতটা থেমে থেমে মাঝে মাঝে করি মাঝে মাঝে করি না সো এখন আমরা কিছু সেন্টেন্স মেকিং শিখবো কারেক্ট ইন কারেক্ট এই বইটা আসলে চারটা পার্টে লেখা এই বইটার মধ্যে অ্যাডভান্স ওয়ার্ড আছে পাঁচশো ষোলোটা স্ট্রাকচার আছে আমি সাপোজ টু বি একটা পড়ালাম কারেক্ট ইন কারেক্ট সেন্টেন্স আছে তো আমরা এখন কারেক্ট ইন কারেক্ট সেন্টেন্স শিখবো অনেক সময় আমরা বলি কনগ্র্যাচুলেশনস কনগ্র্যাচুলেশন আসলে ওয়ার্ডটা কনগ্র্যাচুলেশন হবে না এটা হবে কনগ্র্যাচুলেশনস কনগ্র্যাচুলেশনস এস হবে আমরা কিন্তু একটা ইংরেজি বলি অনেকে সেটাও ভুল বলি রাইট অনেক বলেন একটা ভুল হতেই পারে আমারও হয় অনেক বলার কারণে তুই একটা ভুল হয় উচ্চারণও ভুল হয় হয়তো কিন্তু একটা বলবেন কিন্তু সুন্দর করে বলবেন তাহলে কনগ্র্যাচুলেশনস ডোন্ট সে কনগ্র্যাচুলেশন হাই রসেল কনগ্র্যাচুলেশনস এস বলবেন শনস ডোন্ট সে শন
এখন আমি আরেকটা কারেক্ট ইনকারেজ সেন্টেন্স শেখাবো যারা আইএস পরীক্ষা দিবেন বেসিক করছেন স্পোকে তাদের কাজে লাগবে देयर इज अ ফিউ ওয়াটার ইন দা গ্লাস देयर इज अ লিটল ওয়াটার ইন দা গ্লাস কোনটা হবে আপনি হয়তো কনফিউজড देयर इज अ ফিউ ওয়াটার বলবো ইন দা গ্লাস না देयर इज अ লিটল ওয়াটার ইন দা গ্লাস এই তাহলে এই ক্লাসটা আমি করাচ্ছি ওই একই নাম্বার পেজ থেকে তাহলে এখন যদি देयर इज अ ফিউ ওয়াটার ইন দা গ্লাস বলবো না देयर इज अ লিটল ওয়াটার পানিটা আগে আমরা শিওর হই এ ফিউ বলবো না এ লিটল বলবো আমরা গোনা না গেলে এ লিটল বলবো কি বলবো গোনা না গেলে এ লিটল বলবো তাহলে পানি কিন্তু গোনা যায় না তাহলে আমরা অল্প ক্ষেত্রে অল্প ইংরেজি দুইটা এ ফিউ মানে অল্প আর লিটল মানে অল্প আবার বলছি অল্প ইংরেজি দুইটা এ ফিউ মানে অল্প আর লিটল মানে অল্প তাইলে পানি যেহেতু গোনা যায় না কোনো কিছু গোনা না গেলে আমরা আ ফিউ বলবো না আ ফিউ বলতে হয় গোনা গেলে তাহলে আমরা আ লিটল বলবো ক্লিয়ার তাইলে পানি দেয়ার ইজ আ লিটল ওয়াটার ইন দ্য গ্লাস তাইলে রাইট ইংলিশ হবে দেয়ার ইজ আ লিটল ওয়াটার ইন দ্য গ্লাস রাইট এ লিটল মানে কি খাওয়ার মতো মানে যা আছে আপনার কি আপনি তৃষ্ণার্থ ছিলেন আপনি খেয়ে এটা আপনার তৃপ্তি মিটবে কিন্তু এতটুকু পানি যদি থাকে তাইলে বলবেন দেয়ার ইজ লিটল ওয়াটার ইন দ্য গ্লাস এ বলা যাবে না এ লিটল মানে মোটামুটি আছে খাবার মতো এটা কিন্তু খাবার মতো না তাহলে এখানে একটা পার্থক্য আছে আমি এ লিটল বলবো যদি খাবার মতো একটু বেশি থাকে আর একদম নাই বললেই চলে এটাকে নাই বললেই চলে তখন আমরা এটা বলবো না তাহলে এখন এটা ইংরেজি কি হবে দেয়ার ইজ এ লিটল ওয়াটার ইন দ্য গ্লাস আর এটা হবে এ লিটল তাহলে এ লিটল মানে খাবার মতো তাহলে আবার বলছি গোনা না গেলে আমরা এ লিটল অথবা লিটল বলবো তাহলে খাবার মতো যদি অ্যামাউন্টটা বেশি থাকে তাহলে আমরা বলবো এ লিটল দিস ইজ এ লিটল দেয়ার ইজ এ লিটল ওয়াটার ইন দ্য গ্লাস এটা এ লিটল ওয়াটার ইন দ্য গ্লাস আর এটা হলো শুধু লিটল ওয়াটার মানে নাই বললেই চলে ক্লিয়ার তাহলে আবার বলছি কেউ যদি বলে এখান দুইটার ইংরেজি কী হবে এটা হবে দেয়ার ইজ লিটল ওয়াটার ইন দ্য গ্লাস মানে নাই বললেই চলে এর অর্থ আর এ বললে মোটামুটি আছে দেয়ার ইজ এ লিটল ওয়াটার ইন দ্য গ্লাস এখন আমরা শিখব এ ফিউ কোথায় হবে এ ফিউ হলো গোনা যায় তাহলে আমার কাছে কিছু কলম আছে তাহলে আই হ্যাভ আ ফিউ পেন্স এখানে কিন্তু এস হবে গোনা গেলে এস হবে আই হ্যাভ আই হ্যাভ আ ফিউ পেন্স কিছু কলম আছে না রাইট আর নাই বললেই চলে এই একটা কলম আছে তাও ঠিক মতো লেখা যায় না তখন এটা হবে না আই হ্যাভ ফিউ পেন্স আই হ্যাভ ফিউ পেন্স নাই বললেই চলে আছে কয়েকটা কিন্তু না থাকার মতো তাহলে আমরা এ ফিউ কখন বলবো মোটামুটি অনেকগুলো আছে ওকে দেয়ার আর আ ফিউ পেন্স ইন মাই হ্যান্ড সরি দেয়ার ইজ আ ফিউ পেন্স ইন মাই হ্যান্ড আ ফিউ পেন্স তাহলে গোনা যা গোনা যায় মোটামুটি এ বলবো মোটামুটি আছে আর যদি শুধু ফিউ বলি তাহলে নাই বললেই চলে তাহলে দেয়ার ইজ আ ফিউ পেন না ফিউ পেন্স হবে শুধু হবে দেয়ার ইজ ফিউ পেন্স ইন মাই হ্যান্ড ইজ আ ক্লিয়ার নাও সো ডিয়ার ফ্রেন্ডস আমরা এ লিটেল কোথায় ইউজ করবো আর শুধু লিটেল কোথায় ইউজ করবো আমি এটা ক্লিয়ার হলাম এ ফিউ বলবো গোনা গেলে ক্লাসে তিন চারটা ছেলে আছে তার রাইট তাহলে মোটামুটি আছে দেয়ার ইজ আ ফিউ স্টুডেন্টস ইন দ্য ক্লাস আর একটা স্টুডেন্ট আছে নাই বললেই চলে মানে একটা স্টুডেন্ট মানে আছে এবং নাই চলে যেতে চাচ্ছে তাহলে দেয়ার ইজ ফিউ স্টুডেন্টস ইন দ্য ক্লাস তাহলে আমরা তখন এ বলবো না সো ডিয়ার ফ্রেন্ডস আই হোপ ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড যে কারেক্ট ইন্ট কারেক্ট ক্লাসটা আপনারা করলেন সো সেটা আমি পেজ নাম্বার কত থেকে করালাম অলরেডি বলে দিয়েছি আবার বলছি পেজ নাম্বার একশো পনেরো থেকে করালাম ষোলো নাম্বারটা এখন আমরা চলে যাব যে আপনি কিভাবে একটা সেন্টেন্সকে অনেকভাবে বলতে পারবেন যেমন আপনি যদি বলতে চান কাউকে একটু ওয়েট করো এটা করাচ্ছে আমার এই বই থেকে ওয়ান সেভেন ফাইভ পেজ নাম্বার কত ওয়ান সেভেন ফাইভ তাহলে কাউকে ওয়েট করো কথাটা আপনি কতভাবে বলতে পারেন একটা কথাকে আপনি দশভাবে বলতে পারেন সেটা লেখা এই বইটার মধ্যে তো হ্যাং অন এ মোমেন্ট কাউকে আপনি একটু ওয়েট করাচ্ছেন ফোনে হোক বা একটু সামনাসামনি হোক হ্যাং অন এ মোমেন্ট মানে একটু ওয়েট করো গিভ মি এ সেকেন্ড কি আপনাকে একটা ওয়েটার কি আপনি বললেন যে আমাকে একটা টিস্যু দেন তো ওয়েটার আপনাকে বলতে পারে গিভ মি আ সেকেন্ড কেউ বলে একটা কলম দেন আপনি যখন বলতে গিভ মি আ সেকেন্ড মানে এক সেকেন্ড ওয়েট করো এটা মানে ওয়েট করা অথবা বলতে পারে আই উইল বি রাইট উইথ ইউ আমি এক্ষুনি আসতে আসছি আপনি একটা ওয়েটারকে বললেন যে আমাকে একটা টিস্যু দেন ওয়েটারটা বলো ইয়েস ম্যাম আই উইল বি রাইট উইথ ইউ আমি এক্ষুনি আসতে আসি মানে টিস্যু নিয়ে আসতে আসি আপনার আম্মু বললো আমাকে একটা একটা চামচ দাও তখন আপনি আপনার মাকে বলতে পারেন আই উইল বি রাইট উইথ ইউ তার মানে আমি এখনই চামচটা নিয়ে আসতে আসছি আপনি এইভাবেও কাউকে ওয়েট করতে বলতে পারেন আই উইল বি রাইট উইথ ইউ এটা খুব ভালো ইংরেজি ইউজ করবেন অথবা বলতে পারেন সরি আম বি টায়ার্ড আপ রাইট নাও আমি এখন একটু
clear. Baki bolo apna ke to amake to to help corona. Ta kono bolte I'm sorry, I'm a bit tired up right now. I'm a bit tired up right now. Jara boya chhe page number one seven four kholen. Ato ba apni bolte par wait and see. Long time jodi ka kyo ka kau ke kono confused hoye tha kine kono result aaj bhi kya aaj pena shake hai thapni bolte par wait and see. Ato ba bolte par give me a chance. If you have a lot of people who are not going to be able to do this, you can't get a chance to get a relationship, a business, a job, 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 a don't be so impatient. Impatient hoyo na. Tumi atto adhur jo hoyo na. Tar mane ite eva be apni kaoke wait korte bolen. Kono kaoke khabar ne kuch khabo khabo korte, ba kono jabo jabo korte, ba mage kine dau kine dau korte. Ta kono apni ita bolte pa. Don't be so impatient. Don't be so impatient. So dear friends, apni wait koro kotha ta ke dosh bhabe bolte pare. So here are the ten techniques, right? You can tell someone how to wait. So if you want to tell someone how to wait, different sector e. Different Babi Bolben. Economic Easy Conversation 42, page number, book two, uh, conversation number 46. Takurbo. So you can ask, they can, do you read newspaper? To make a newspaper poro? Yes, I do. Hey, I'm a pori. What is its name in Namki? Daily Star. How much is it? It's a dam koto. A bit of a dam bolben taka. 15 or 10 taka. 10. তাহলে এখন আমরা এটা চেঞ্জ করে আপনি অনেক কিছু করতে পারি প্র্যাকটিক্যালি আমরা দেখাবো হ্যাঁ তাহলে এখন আমি একটু জিজ্ঞেস করব ওকে সো ডু ইউ রিড নিউজ পেপার ইয়েস আই ডু ইয়েস আই ডু হোয়াট ইটস নেম ইটস নেম ইজ ডেইলি স্টার হোয়াটস ইটস নেম ইটস নেম ইজ ডেইলি স্টার অল রাইট হাউ মাচ ইজ ইট এটা দাম কত ইট ইজ টাকা 10 অল রাইট এবারে তুমি আমাকে জিজ্ঞেস করবে একটু জিজ্ঞেস করো এন্ড প্র্যাকটিক্যালি একটু ওয়ার্ক করতে হবে বলো do you read newspaper? Uh, yes, I do. Was, what is its name? Its name is Daily Star. How much does it cost? Uh, how much is it? Okay. How much is it cost? How much is it? Uh, how much does it cost? It's a whole department. So, how much is it? How much is it cost? How much is it? How much is it? It is Taka 10. Okay. Clear? Do you read magazine? Right? Do you read magazine? Do you read magazines? Yes, I do. What is its name? Its name is uh, Sunlight. How much it is? It is Taka 300. Okay. Okay? Uh, do you read uh, English spoken books? Yes, I do. Uh, what's its name? Its name is Shopping Spoken English. That's very nice. How much is it? It's 300. All right. 300 and 250. All right. So, as I conversation will happen there. I can already see how it's a get out of practically correct. Dear friends and students, what I'm trying to say, I hope you really love this lesson. If you really like this lesson, share this video on your Facebook, subscribe my channel and help your friends and talk to your friends about it. Right. And do practice as long as really possible with your friends, family, colleagues and all these people. Right. I will see you with the new video some other time. Take care. Allah Hafiz. Assalamualaikum.